嗨，大家好，今天上午我们出来凉房，路过这个村，看到两个非常古香古色的仿古小院啊。这个小院的外装呢，之前是这边一个哥哥施工出来的。今天我们就带大家参观一下，我把镜头翻转一下啊，第一视角带大家参观一下。这处小院位于平谷区一个山区里边啊，四周都是大山，环境非常好的。看一下这小院，真的是古香古色的，也是做的这种。青瓦白墙的效果，它也是做的一个仿古的啊，它是贴片，后期贴片做成的，也是平顶，在外出还有马头墙，相似的一些墙帽装饰啊。我们走正门进去看一下，四周这环境还是非常好的，在山里面，看一下大门楼到正门了，在外面看一下这个门楼还是非常漂亮的。属于是广亮大门吧，卷棚顶，看一下门当户对都有，上面是船头，它是吉祥如意的户对，看一下这木门，是合金的门啊，是抱骨石两个。这处小院虽然做的也是仿古的装饰，但是这个更古香古色一些啊，看一下瓷头。包括上面的檐儿什么的，都是利用磨砖对缝的工艺做出来的。里面进了门楼之后的挂落，这顶的话是木质结构的顶啊。门楼，看一下，一进门一个五福临门的大影壁，这影壁的顶也是卷棚顶，每个角都有一个蝙蝠花做装饰，寓意就是五福临门。非常的漂亮，大福字的砖雕，影壁的底座都是用的磨砖对缝的工艺做的啊，都是磨角的，看着非常的漂亮，这工艺就比较好了。我们的徐设计一块过来的啊，看一下房子的主体，整个就是一个青瓦白墙的效果。看一下正房，看一下影壁的。后面啊是一个褐露的砖雕，双面的影壁，非常的漂亮。看一下院子的一些情况啊，这边有一个水池，青石的水池，青砖小瓦马头墙。后面还有一个二层的院子啊，也是做的这种效果，真的是古香古色的小院。简单的参观一下，我们就要撤了啊。把门关上，它里面是没有狗的。上面的院子的话，就是二层的了。从这个，从这个院进去，也是从这个院进去吗？对，也是从这个院进去啊。上面我们就不不上去看了，给人家带来不便，是吧？这小院真的是太漂亮了，这个古色就更浓一些啊，比那些仿古的味道更浓一些。怎么样？这小院漂亮吧？古香古色的。今天就带大家简单参观一下，后面有看到更漂亮的或者一些仿古中式的小院，我们就用镜头记录一下。好了，我们去量房了。